你没事吧？我没。对啊，我今天有采访，你忘记啦？好多了，快好了，没事了啊。不用担心，我今天真的好多了，我还约了医生呢。乔乔，这件事情我已经考虑得很清楚了，咱们现在不能要他，咱们根本没有能力养他。如果真的留下他，那是对他不负责任。好了，我先不跟你说了。这马上就要采访了，你怎么突然要吃橘子呀？还非得要挑酸的，越来越不伺候。明薇，吃水果，对身体好。没事儿，不用了。这就不错呀，你这还有吗？正好明天我要去跟明桥爸妈吃饭，我带两片过去。你要喝自己买去，别拿我东西做人情。什么你的我的呀？啊，咱们俩还分那么清？再说了，我去跟明桥爸妈吃饭，不也是间接的帮你去了解一下咱们岳父岳母的喜好，省得你以后走弯路啊。不好意思啊，兄弟，刚才的言语行为有失礼数，我感到十分抱歉。我那儿还有两瓶酒，这支酒你先拿着。如果你要的话，我全部都给你。啊，啊，对了，你能帮我准备一张银行卡吗？往里面多打一些钱。嗯，你要干嘛呀？有用。穆老师。哦。是脑子又出什么问题了吗？哦，只是例行复诊而已。哦，你找我来这儿有什么事吗？这花开的好看啊。出演梁祝这个问题，我们之前讨论过的呀。当时还是您鼓励我让我参演呢，而且我身体状况挺好的，怎么啦？你不用在意吗？我都知道了。说实话，你现在正处于事业的上升期，应该好好把握机会，多演几部剧。但既然事实已经这样了，你放心。我会负起我应该负的责任。穆老师，你在说什么呀？我怎么一点都听不懂啊？孩子，是太傅的吧？你放心，我会替他负责，并且这也是我的骨肉。什什什么骨肉？什么孩子啊？穆老师，你不会记忆又出错了吧？你不是怀孕了吗？我什么时候怀？我什么时候怀孕了？不是我那天看到你呕吐了。
，那是我吃坏东西了，肠胃炎。你用得着这么大惊小怪吗？不，但是我那天我听到你讲电话说什么你不能养他，养他就没有工作了，这是。阿姨呀，那是明桥朋友家的狗，生了小狗狗，我们在讨论养狗的事情呢。真的？嗯。所以。你要让肖照买酸葡萄来试探我。我从小就喜欢吃酸的，穆老师，你还是让医生再帮你看看吧。我先走了。